এখানে একটি গরুর জন্য লাগে তিনশো টাকা লিভার টনিক সেই তিনশো টাকা দিয়ে আমি চল্লিশটা গরুর লিভার টনিক সারি আর যেখানে একটি গরুর পাতলা বাখানা ভালো করতে একশো আশি টাকা লাগে সেখানে আমার মাত্র দশ টাকায় পাতলা বাখানা ভালো হয় আর যেখানে মেস্টাইটিস রোগ ভালো করতে একটা গরুর জন্য লাগে আঠারোশো টাকা সেখানে আমার মাত্র পঞ্চাশ টাকায় প্রাথমিক পর্যায়ে ভালো হয় আচ্ছা চোখ রাখুন সাত বাংলা হ্যালো বিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আপনাদেরকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি আজকের প্রতিবেদন দর্শক আমরা আপনাদেরকে এখন নিয়ে এসেছি যে পূর্ব বাড্ডা জয় বাংলা মোড় রয়েছে প্রধান ডেরি ফার্ম দর্শক এই প্রধান ডেরি ফার্মে অ্যাডিস হলো আমরা আপনাদেরকে একটুখানি জানিয়ে রাখছি যে খামার ইন্ডাস্ট্রি কিন্তু খাবারের দাম এবং চিকিৎসার সব কিছু মিলিয়ে যে ধরনের খরচা হচ্ছে সে সুবাদে হলো খামার ইন্ডাস্ট্রি ধ্বংসের পথে সত্যিকারীর অর্থে আজ আমরা আপনাদেরকে এই প্রধান ডেরি ফার্মটি কিভাবে পরিচালনা করছেন যেমন ম্যাস্টাডিস রোগের চিকিৎসা করতে লাগে হলো একটি গরুর জন্য আটশো টাকা কিন্তু সেই চিকিৎসা করছেন তিনি হলো মাত্র পঞ্চাশ টাকা এবং যে লিভার টোনিং করতে একটি গরুকে যদি আপনার সেই প্রসেসিংয়ে যে ডাক্তারি ফর্মুলায় যদি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে যদি আপনারা যেতে সেটা করতে চান সেটা লাগে হলো তিনশো টাকার মেডিসিন লাগে কিন্তু তিনি হলো তিনশো টাকা দিয়ে চল্লিশটি গরু লিভার ট্রেনিং করে থাকেন এবং একশো আশি টাকায় পাতলা পায়খানার জন্য যে মেডিসিনটা লাগে সত্যিকারীর অর্থে তিনি মাত্র দশ টাকায় তিনি সেটা ভালো করে থাকেন তো আবার আপনাদেরকে আরও বিষয়গুলো জানিয়ে রাখছি যে দর্শক যে খাবারের যে অবস্থানটি রয়েছে যে একটি গরুকে যদি আপনি যখন হলো যে ভুসি খাওয়ান বা যেই ধরনের খাবারগুলো খাওয়াতে গেলে আপনার যে চল্লিশ টাকা পঁয়ত্রিশ টাকা করে কেজি কিনা লাগে সেইগুলো থেকে প্রোটিন পাওয়া যাচ্ছে হলো চোদ্দো থেকে তেরো পয়েন্ট পর্যন্ত কিন্তু সত্যিকারীর অর্থে এই সাইলেজ পদ্ধতিতে যদি আপনি যদি সেই গাছটি খাওয়ান সেই সাইলেজ পদ্ধতিতে খাওয়ালে লাগে মাত্র খরচা হলো মাত্র সাত টাকা আপনার খরচা পড়ে যদি আপনি নিজে উৎপাদন করেন সেখানে লাগে পাঁচ টাকা কিন্তু আপনার কোটিংয়ের মান কিন্তু সেই তেরো পয়েন্ট সত্যিকারীর অর্থে দর্শক আমরা আপনাদেরকে দেখাবো যে এই খামার মানে ইন্ডাস্ট্রিকে চালাতে গেলে আপনাকে যদি খাবারের মান খরচা কমাতে চান এবং ওষুধের মানেও যদি আপনি খরচা কমাতে চান আসলে অর্গানিক পদ্ধতিতে আপনি কিভাবে খামার ইন্ডাস্ট্রিকে ভালো অবস্থানে নিয়ে যাবেন সেসব বিষয় নিয়ে চলুন আমরা কথা বলি পরিত ভাইয়ের সাথে ভাই আসসালাম আলাইকুম কেমন আছেন আপনি ভালো আছেন আপনি ভাই আমাদেরকে একটু বলবেন যে আসলে আপনার এই খামারটা দেখছি অনেক বড় সড়ক এবং সামনে স্পেস রয়েছে অনেক খালি জায়গাও পড়ে রয়েছে তো আপনি আমাকে বলবেন যে আসলে খামার বিজনেসে অনেকে বলে যে খাবারের দাম অনেক বেশি সেই কারণে হলো তারা এই বিজনেস থেকে অনেকে সরে যাচ্ছেন বা পোষাতে পারছেন না আসলে মূল কারণটা কি আসলে এখন বর্তমানে খাবারের দাম অনেক বেশি প্রায় পঁয়ত্রিশ থেকে ভালো মানের খাবার ভালো কঠিন সমৃদ্ধ খাবার দিতে গেলে পঁয়ত্রিশ থেকে চল্লিশ টাকা কেজি পড়ে যায় তো সেই ক্ষেত্রে এখন খামারে যদি মানে এর থেকে বাঁচতে চায় মানে ফার্ম থেকে আসতে চায় এবং তার খরচ কমাতে চায় তাহলে অবশ্যই আমি বলবো যে ঘাস ঘাসে যেতে হবে সেটা হচ্ছে ঘাস কীরকম যে আমি যেটা মনে করি সাইলেজ ঘাস সাইলেজ ঘাসে গেলে তার কষ্টিং অনেক কমে পড়বে পড়বে এবং পার কেজি সাইলেজ ঘাস যদি কেউ নিজে উৎপাদন করে প্রায় পা তিন থেকে চার টাকা বা সর্বোচ্চ পাঁচ টাকা পড়ে আর সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখা যায় গাবিকে এক একটা গাবিকে প্রায় দশ থেকে বারো কেজি দানাদার খাবার দিই আমরা যদি দুই কেজি বা পাঁচ কেজি দানাদার খাবার কমায় দিই পাঁচ কেজি দানাদার সবাই কমায় দিলে পঁয়ত্রিশ টাকা করে হলে আর তিন পাঁচটা পনেরো প্রায় চার পাঁচ এক লাখ একশো সত্তর টাকা কমে যায় আর সেই একশো সত্তর টাকা কমার কারণে যদি আমি বিশ কেজি সাইলেজ ঘাস দিই পাঁচ টাকা করে কেজি পরে তাহলে আমার একশো টাকা পরে তাহলে আর সত্তর টাকা সেভ হইতেছে ঘাসে প্লাস ঘাস আর এক্সচেঞ্জ কোনো ঘাস লাগতেছে না আমার যে ঘাস কাটার লোক সেটা দরকার হচ্ছে হ্যাঁ সে একবারে ঘাস আমি চেম্বারে ঢুকাচ্ছি সাইলেজ করে পরে প্রতিদিন খাবার মেনুতে রাখতেছি এই যে আপনি সাইলেস করে যে আপনার হলো খামারে ঢুকাচ্ছেন সেটা হলো কতদিন পর্যন্ত স্টে করে রাখা যায় কতদিন পর্যন্ত আপনার রাখা যায় যে এটা নষ্ট হবে না এক একটা সাইলেস ঘাস সাইলেস প্যাকেট প্রায় দুই বছরও রাখা যায় কিছু হয় দুই বছর সংরক্ষণ করে রাখা যায় এই যে ক্ষেতের যে খা মানে হলো আপনার যে চাষ করা যে ঘাসটা সেই ঘাসটাকে আপনি সাইলেস করছেন সেই ঘাসটা সরাসরি যদি আপনি গরুর সামনে দিচ্ছেন যেটা যে খাওয়াটা স্বাদ পায় আর সাইলেসের সারটা কেমন সাইলেসের সারটা একটু কম হলো তা মানটা ভালো যেমন বিষয়টা হয়েছে যে সরাসরি ঘাস যেটা আমরা যে নেপিয়া জাম্বু বা ভুট্টা ঘাস যেটা দিব তার প্রোটিন মান হচ্ছে সেভেন আর যে সাইলেস ঘাস সেটার প্রোটিন মান প্রায় তেরো থেকে চোদ্দ প্রোটিন পার্সেন্টে তার দেখা যাচ্ছে যে আমরা আমাদের যে গমের ভুসি বা খেসারি ভুসি খাচ্ছি খাওয়াচ্ছি তার প্রোটিন মান তেরো চোদ্দো বা ষোলো সতেরো এরকমই তো একটা তেরো চোদ্দো পনেরো ষোলোর প্রোটিন মান সম্পর্কিত খাবার যদি আমি পঁয়ত্রিশ
যখন ড্রাই সিজন যেমন বর্ষার সিজনে জন প্রিজার্ভ করে সাইলেজ সারের গাছ রেখে দেবে পরে এই সময় সে চলতে পারবে আসলে এই যে সাইলেজ গাছটাকে আপনি প্রিজার্ভ করবে বা হলো তার গুদাম জাত করবে বা ওভাবে রাখার জন্য যে চিন্তাটা করবে সত্যিকারই আসলে এটা রাখার কি অপশনটা কি যে সাইলেজ গাছটা যে এভাবে রাখবে আপনি বললেন যে সেভেন পারসেন্ট হলো আপনার হলো আর সাধারণ গাছ হ্যাঁ সেই গাছটাকে সাইলেজ করার পর সেটা হলো তেরো থেকে চোদ্দ মানে হলো তার প্রোটিনটা চলে আসে এর ভিতরে কোনো কেমিক্যাল দেওয়া হয় না কোনো মেডিসিন দেওয়া হয় না এর ভিতরে কোনো কেমিক্যাল দেওয়া হয় না সাইলেজ গাছটা করতে হলে একটা চেম্বার এরকমভাবে শেষ চতুর্দিকে ওয়াল করে একটা চেম্বার করতে হবে যেখানে ঘাসটা ঢুকাইয়া এমনভাবে বদ্ধ করতে হবে যেন কোনো এয়ার টেক কোনো বাতাস টাতাস না ঢুকে এ একটা প্রসেস আছে এটা একুশ দিন পরে সাইলেজ সম্পূর্ণ হয়ে যায় তো যে কোনো এক পাশ থেকে খুঁজলে খাওয়ানো শুরু করবে এটা একটা প্রসেস আর একটা প্রসেস আছে পলি প্যাক করতে এটা অনেকেই জানে যে পলিতে ভৈরা এয়ার টেক করে বাইরে দেওয়া হয় এটাও একুশ দিন পরে খাওয়ানো যায় এবং এটা ক্যারিংয়ের জন্য সুবিধা ওইটাও ক্যারিংয়ের জন্য সুবিধা ওইটা হচ্ছে একবারে বিহত আকারে কেউ যদি করতে চায় তাহলে আপনার চারটা চারদিকে দেওয়া হলো এক সাইড ওপেন রেখা হোক অল্প কিছু জায়গা ওপেন রেখা ওই যে পাড়ায় পাড়ায় ভৈরা ইনটেক করে দেবে বা একুশ দিন পর সে খাওয়ানো শুরু করে সেক্ষেত্রে তার একটা ভালো টাকা বেনিফিটেড হবে কারণ পার গাবিতে সে কম পক্ষে এক থেকে দেড়শো দেড়শো টাকা সেফ পাবে মানে কম পক্ষে এবং কি তার যে ঘাস কাটার জন্য অতিরিক্ত লোক দরকার সেটাও লাগবে আপনার এই খামারে সাইলেজ খাওয়াচ্ছিলেন কখনো হ্যাঁ আমি খাওয়াইছি তো আমার সাইলেজ শেষ আপনার সাইলেজ শেষ হ্যাঁ সাইলেজ শেষ আমার যেমন কাপাসিতে আমি করছিলাম ওই সাইলেজ দিয়ে কয়েকদিন চলছিলাম কিন্তু আমার ওই বৃহৎ আকারে করতে পারিনি এখন যেমন আগামী জানুয়ারিতে আমার বৃহৎ আকারে করব যে আমার পুরো বছরে আমি হিসাব করছি আমার তিনশো পঁয়ষট্টি দিনে আমার যে গরু আছে এই গরুতে প্রায় আপনার ডেলি দুই টন করে সাইলেজ ঘাস লাগবে আমার প্রায় সাতশো সাড়ে সাতশো টন সাইলেজ ঘাস লাগবে আমি ওই প্রকারে আকারে সেম চেম্বার করে আমি ওই জায়গাতে সাইলেজ করে পিক আপ দিয়ে নিয়ে আসবো মানে সাইলেজ ওভাবে আপনি মানে লো তৈরি তৈরি করার চিন্তা আপনার রয়েছে হ্যাঁ তার কাছে আপনার কাছে মনে হলো যে খামার ইন্ডাস্ট্রিকে যদি বাঁচাতে চায় যে খাবারের যে ধরনের মান এবং মানের দিক থেকেও আপনার প্রোটিনের মানটাও ঠিক থাকবে এবং দামের দিক থেকেও কম থাকবে আসলে এটার ভিতরে কয়েকটা উপকারিতা আছে ঘাস আসলে গরুর খাবার ঘাস হ্যাঁ ঘাসের ভিতরে থাকাটা কয়েকটা করে যেমন গরুর যে এক্সট্রা ভিটামিন মিনারেলস দরকার হয় না ঘাস খাবারে আবার গরুর কনসেপ্ট বীজের কনসেপ্ট রেটও অনেক বেড়ে যায় হ্যাঁ তারপরে গরুর রোগ বালে অনেক কম হয় ম্যাস্টাটিস সমস্যা অনেক বাড়ে এরা কমে যায় হ্যাঁ তো সেই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে সাইলেজ ঘাসটা বা ঘাস গরুর জন্য উপযুক্ত খাবার এবং কস্টিং অনেক কমে আসে প্রায় ফিফটি পারসেন্ট কস্টিং কমে আসে গরু পালন করতে পারবে এবং আমাদের দেশে যে আমরা যে টার্গেট নিচ্ছি যে পাঁচশো টাকা মানুষের মাংস আর খাওয়াবো আমরা তিন থেকে সাড়ে তিনশো টাকা মাংস খাওয়াবো এবং এই আমাদের যুক্তি আমরা পূরণ করতে হলে অবশ্যই আমাদের ঘাসে যেতে হবে বা সাইলেজ ঘাসে যেতে হবে এর বিকল্প নেই আচ্ছা এই যে ভুসি তারপরে হলো বিভিন্ন ধরনের যে খাবারগুলো আছে ভুসি আইটেমের যতগুলো খাবার রয়েছে সেগুলোর দাম হলো তিরিশ পঁয়ত্রিশ টাকা করে হলো কেজি আর সাইলেজ হলো আপনি পাচ্ছেন হলো ষাট টাকা বা দশ টাকা সর্বোচ্চ ষাট টাকা পাঁচ টাকা পড়বে পাঁচ টাকা পড়বে নিজে তৈরি করলে তো সেই খাবারের প্রোটিনটা কিন্তু সেম প্রোটিন সেম সেম প্রোটিন আর যে খেতে যে মানে হলো আপনার জমিতে আবাদ করে যে চাষ করে যে মানে ঘাসটা নেপিয়ার থেকে শুরু করে যে গাছগুলো করা হয় সেই ঘাসটা খাওয়ালে আপনার এই যে আপনার ম্যাস্টারিজ বলেন অন্য অন্য রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার মানে বিষয়গুলো বলেন সেটা একটু কমে যায় বলছেন এই সাইলেজটা খাওয়ালে কি সেম সমস্যাটা কি সমাধান হবে সাইলেজটা তো ঘাস দিয়ে তৈরি জাস্ট এটাকে ফার্মেন্টন করা অবস্থায় তৈরি করা হয় এটা কোনো আলাদা এক্সট্রা কোনো মেডিসিন বা কিছু না হ্যাঁ মানে যেন নর্মাল প্রসেসই তৈরি করা হ্যাঁ মানে ইনটেক করে এয়ার টেক করে এটাকে একটা নির্দিষ্ট জায়গায় আবদ্ধ করে রাখা ওই মানে ফার্মেন্টন অবস্থা তার মাইক্রোবিলেজ প্রসেস হয়ে সে একটা প্রোটিনের মা তৈরি করে হাই প্রোটিনের খাবার তৈরি হয় ওই এছাড়া আর কি অপশন রয়েছে এ আপনি মনে করেন যে এটা আসলে আপনি যেভাবে বললেন সেটা হয়তো আপনার এই কথার দৃষ্টান্তে হলো অনেক খামারি এই পদ্ধতিটা শুরু করবে এটা কতটুকু সফল এটা সফল হাঁটের মানে কোনো খামারে যদি বেনিফিটেড হতে চায় এবং সামনে থেকে আগাইতে চায় বা বড় খামারি হতে চায় বা এরকম হর ইচ্ছা আছে তাকে অবশ্যই ঘাসে যেতে হবে এবং সাইলেজ ঘাস বা নিজে ঘাসে থাকতে হবে পরে ড্রাই সিজনে সাইলেজটা চালাবে এইভাবে সে আগা আপনি কি এইভাবে খামার মানে হলো পরিচালনা করে কি আপনি কি সফল হ্যাঁ এইভাবে মোটামুটি সফল ইনশাল্লাহ আমি পুরো বৃহত্তর আকারে এখনও শুরু করতে পারি যে আগামী জানুয়ারি থেকে আমি পুরো বৃহত্তর আকারে শুরু করব যে পুরো
যদি কেউ আপনার কাছ থেকে এসে পরামর্শ নিতে চায় বা জানতে চায় বা দেশবাসী যদি কেউ উপকৃত হতে চায় যে তার খামারের জন্য আপনার কাছ থেকে যদি এসে সরাসরি যদি এই বিষয়গুলা সাজেশন চায় আপনি কি করবেন কিনা তাদের হেল্প করবেন কিনা অবশ্যই তাকে আমি পরামর্শ দিয়ে হেল্প করব পরামর্শ দিয়ে হেল্প করবেন আচ্ছা আপনার এই যে সাইলে যে অনেকে বলবে যে আসলে আমি যদি বুসি খাওয়াই তাহলে আমার গরুতে দুধ দিবে হলো বিশ লিটার সাইলেস খাওয়ালে দুধ দিবে হলো আঠারো লিটার এই দু লিটার কমে যেতে পারে এই ধরনের অপশন রয়েছে কিনা না এরকম অপশন নাই কারণ তাকে খাবার প্রোটিন বান হিসাব করতে হবে যে আমি যে খাবারটা খাওয়াচ্ছি তার এভারেজ প্রোটিন বান কত করছে করতেছে বা বর্তমান খাবারটা যে খাবারটি তার এভারেজ প্রোটিন বান কবর কত করতেছে কারণ দুধের ভিতরে বড় বেশিরভাগ একটা অংশ প্রোটিন মাংসের ভিতরে বেশিরভাগ অংশই প্রোটিন হ্যাঁ যেই প্রোটিনটা তার শরীরে আসে প্রোটিন বা তৈরি করবে প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট দেওয়ার পরে সে প্রোটিন তৈরি করবে তো তাকে অবশ্যই প্রোটিন সাপ্লিমেন্ট দেওয়া দেওয়া দিতে হবে এবং সেটা হয়েছে যে অ্যাভারেজ প্রোটিন বান যেমন আমি যদি হিসাব করছি যে সাইলেস যদি আমি ভুসি কম খাওয়া চার থেকে তিন কেজি ভুসি খাওয়া যদি সাইলেসটা বাড়ায় খাওয়াই তাহলে দেখা যায় আমার অ্যাভারেজ প্রোটিন বান নাইনের উপরে হিসাবে অ্যাভারেজ নাইনের উপর নাইনের উপরে আসবে তাই আমার যত অনেক সময় যে আপনি আমাদেরকে একটা জিনিস বলেছেন যে না মেডিসিন না খাওয়াই হলো সাধারণ অর্গানিক পদ্ধতিতে আপনি হলো চিকিৎসা করে থাকে যদি একটা গরু মনে করেন যে কিমের প্রবলেম হয়েছে বা পাতলা পায়খানা আসলে পাতলা পায়খানাটা আপনাকে হলো অর্গানিক পদ্ধতিতে কীভাবে সারতে পারে কিমির প্রবলেম যে কয়েকটা জিনিস দিয়ে রিডিউস করা যায় যে যদি আমরা অর্গানিক পদ্ধতি চিন্তা করি নর্মাল পদ্ধতি সেটা হচ্ছে যে আপনার কিমি কমানোর জন্য আমরা প্রায় মাঝে সাঝে আমরা প্রায় কালিজিরা খাওয়াইতে পারি প্লাস আবার তুতটা একটা গাভীর জন্য বা একটা গরুর জন্য দশ গ্রাম তুতে তুতে খাওয়ালে তার পেটে পুরোপুরি ক্লিয়ার কিমি ক্লিয়ার হয় দশ গ্রাম তার বেশিও দাম পড়ে না আবার যে আপনি বললেন পাতলা পায়খানা যে আমাদের অনেকেই দেখা যায় যে পাতলা পায়খানা যখন করে টেট্রাসাইক্লিন যা গ্রুপের মেডিসিন খাওয়ায় এবং রেনামাইসিন জাতীয় মেডিসিন দিয়ে খাওয়ায় এবং এক একটা ট্যাবলেটের দাম পনেরো টাকা পনেরো টাকা সে ক্ষেত্রে সে তিন বেলা যদি এক এক বেলা চারটায় ঘুরে খাওয়ায় তিন বেলা বারোটা ট্যাবলেট বারোটা ট্যাবলেট ট্যাবলেটে একশো আশি টাকা তার খরচ হয় আর সে এই জায়গায় যদি দশ টাকা খাবার সোটা যেটা আমরা খাবার সোটা ইউজ করি এই দশ টাকা খাবার সোটা খাওয়ায় তাতে তার পাতলা পায়খানা ভালো হয়ে যাবে গাভী সে সে যে কোনো গরু এটা আমি নিজে প্র্যাকটিক্যালি কথা বা বিশ টাকার আদা খাওয়াইল তাতেও চলে যায় তা সেক্ষেত্রে আর এটা তো মেডিসিন পাও না আর যে দুধে টেট্রা সাইকেল আমার এনামাসিন পাইছে এই এই জিনিসটা আর পাবে না বাচ্চারাও বিশুদ্ধ খাবার পেল এটা হচ্ছে আর মানে হলো আপনার টেট্রা সাইকেল বালে বা এই ধরনের যদি মেডিসিনটা খাওয়ায় তাহলে হলো এটা দুধেও কি এই মেডিসিনটা চলে যায় হ্যাঁ চলে যায় চলে যায় তাহলে এটা সত্য এই ঘটনা এই ঘটনাটা সত্য এবং আমি বলবো যে খামারি যারা প্রকৃত রিয়েল খাবারই এবং যারা সচেতন খামারি তারা এটা রিডিউস করতে পারবে এটা জটিল দিক এই যে এটা ক্ষতিকর কি না হ্যাঁ ট্রেক্টা সাইক্লিন এবং রেনামেসিন আসলে ক্ষতিকর যেমন কোনো গাভিকেও যদি বা গরুকেও এই ট্রেক্টা সাইক্লিন বা রেনামেসিন বেশি দিন খাওয়ায় তাহলে ওই গাভির বা গরুর আপনি কিডনি নষ্ট হয়ে যায় কিডনি ফেল করবে সে দেখা যায় যে দুইটা তিনটা চারটা ভোগের পরে তার অটোমেটিকলি তার কিডনিটা ড্যামেজ হয়ে যাবে তার খাবার কমায় দেবে পরে দেখা যায় গরুটা কষাইতে আমি বিক্রি করতে হবে আমাদের গাভিরও ক্ষতি এবং যে ঝুঁকটা বের হয় সেটা তো ক্ষতিকর খামারের জন্য ক্ষতি তার মানে হলো আপনি যে পদ্ধতিটা পালন করছেন যে খাবার ছোটা পালন মানে খাওয়ালে এবং বলে যদি এই খাবারটা খাওয়ালে মানে হলো তেমন কোনো কোনো ক্ষতি হবে না ক্ষতি হবে সেই সুবাদে মানে হলো আসলে এটা যেমন টেট্রা সেলিং খাওয়ালো খাওয়ার সাথে সাথে মনে করেন একদিন খাওয়ালো খাওয়ার পর পর মানে সে রোগটা ভালো হয়ে গেল কিন্তু আপনার খাবার ছোটা খাওয়ালে কদিন খাওয়াতে হবে খাওয়ার ছোটা এক বেলা বা সর্বোচ্চ দুই বেলা খাওয়ালে চলবে দুই বেলা খাওয়ালে দুই বেলা খাওয়ালেই ভালো হয়ে যাবে ভালো হয়ে যাবে হ্যাঁ ভালো হয়ে যাবে মানে এরকম মানে আমি বাস্তব অভিজ্ঞতা দিয়ে দেখছি দুই বেলা খাবারই ভাবে এর বেশি লাগে আপনার খামারে কি এই পদ্ধতি দিয়ে আমি এই পদ্ধতি অবলম্বন করি আমি প্রায় সময় খাবারের সাথে মেনুর সাথে আমার খাবার ছোড়া থাকি এবং এটা ক্ষতিকর না ডাক্তাররাও বলে এটা মানে ইয়া মানে পরিবেশগত ঠিক আছে এবং আর একটা জিনিস হচ্ছে যে আমরা যে খাবারে অনেক সময় যে অ্যান্টিবায়োটিক যেটা ইউজ করে ন্যাসপ্রাইটিস বলে একটা রোগ আছে সেই রোগটা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবে যেমন ওয়ার্ল্ডের ভিতরে প্রায় তিনশো তিন কোটির মতন গাভী নষ্ট হচ্ছে ম্যাস্টাইজিসের কারণ সে তিন কোটির মধ্যে মতন হলো মানে হলো মানে ওয়ার্ল্ড ওয়াইড মানে হলো তিন কোটি গাভী ঝরে যাচ্ছে হলো ম্যাস্টাইজিস কারণ হ্যাঁ এই ম্যাস্টাইটিস রোগটা আমরা প্রাথমিক পর্যায়ে যদি যখন কোনো ফার্মে দেখা যায় সাথে সাথে সে ফ্লোরগুলো ব্লিচিং দেওয়া বা চুন দেওয়া পরিষ্কার করবে হ্যাঁ বা ওই বিভিন্ন কোম্পানির ফ্লোর ক্লিনার আছে সেটা দিয়ে ফ্লোরটা পরিষ্কার করবে
মানে জেনারেল প্রসেসই আমরা এটা দূর করে দিতে পারি কিন্তু আমরা যদি অসচেতন হই এবং যদি ইনএক্টিভ থাকি তখন এটারে জটিল পর্যায়ে নিয়ে যায় অ্যান্টিবায়োটিক পর্যায়ে নিয়ে যায় তো যেটা আমাদের জন্য ক্ষতিকর আমি বলবো যে সবাই মেস্টারি ছেলে প্রাথমিক পর্যায়ে নজর দেওয়ার জন্য এবং এই জিনিসগুলো ফলো করলে ঠিক হয়ে যাচ্ছে এই যে খুঁড়া রোগটা হয় এই সমস্যাটা আসলে কিভাবে ছাড়া যায় মানে অর্গানিক পদ্ধতিতে খুঁড়া রোগটা অর্গানিক পদ্ধতিতে ছাড়া কঠিন এটা একটা ভাইরাস যদি এটা কিন্তু ভ্যাকসিন দিলে কোনো ক্ষতিকর না এটা ভ্যাকসিন ইউজ করতে পারে হ্যাঁ আর সে মানে মেন যে যে তাদের ব্যালেন্স ফুডটা ম্যান্ডেল করতে হবে যে খাবারের সাথে মিনারেলস এবং ভিটামিন এবং প্রোটিন ঠিক আছে কি না যদি এইগুলোর মানটা ঠিক রাখা হয় তাহলে আসলে তাদের খুঁড়া রোগটা বা এপিডি রোগটা তাহলে একটা দেখা দেয় দেখা দেয় না দেখা আপনি কিন্তু আমাদেরকে বলেছেন যে যদি অ্যান্টিবায়োটিক বা ওই ধরনের ওষুধ খাওয়ানোর পর সে খাওয়ালে সেই গাভিটার দুধও কিন্তু অ্যান্টিবায়োটিকটা চলে যায় সত্যিকারের অর্থে আসলে এই অ্যান্টিবায়োটিকটা কতদিন পর্যন্ত তার দুধে থাকে সেটা এই দুধটা মানে এগুলো বাজারজাত করা উচিত কি না অ্যান্টিবায়োটিক এটা উচিত না কিন্তু যতদিন পর্যন্ত এটা কার্যকরী থাকে ততদিন তো তার শরীরের সাথে ব্লাডের সাথে মিলিশা এটা সে সাপ্লাই দিবি তাহলে ওভাবে সাপ্লাইটা হয়ে যায় তখন কি ওই আপনার হলো আপনি বলতেছেন যে ওই অ্যান্টিবায়োটিকটা তখন মানে হলো যতদিন পর্যন্ত খাবে ততদিন পর্যন্ত আপনার হলো ওই গরুকে বা মানে হলো আপনার গাবিকে সেই দুধটা বিক্রি করা যাবে না বা বিক্রি করলো অন্তত কতদিন পর্যন্ত পরে আপনি বিক্রি করতে মনে করেন আমি মনে করি যে ওই দুধটা সে আলাদা করে যদি তার কোনো এক্সেস বাচ্চা থাকে সে বাচ্চাটাকে সে খাবারে দিবে ওই দুধটা না দেওয়াই উত্তর যে এটা আলাদা রেখে বা মানে অনেক অনেক বাচ্চা যেমন আমাদের ফার্মে কিছু বাচ্চা আছে যাদের দুধ ফিডিংটা আমরা বোতল দিয়ে খাওয়াই মানে ফিটার দিয়ে খাওয়াই তো ওই দুধটা আমরা আলাদাভাবে রেখে ফিটার দিয়ে খাওয়াই আলাদাভাবে রেখে আপনার ফিটার দিয়ে খাওয়া যায় তো সেই বাচ্চাটার ক্ষতি হয় না না ওই বাচ্চাটার ক্ষতি হয় না ওইটা তো আর ইউজ হচ্ছে ঠিক আছে ও নিজে খেলে ওর ওই অ্যান্টিবায়োটিক ক্ষমতা তৈরি হয় মানে এটা হলো কোন বাচ্চাটা খাবে মানে গাভি গাভির যে বাচ্চাগুলো থাকে মানে কিছু কিছু বাচ্চা আছে অনেক সময় গাভি বাচ্চা নেয় না তারা যেন মানে মানুষ মানে হলো মানব দেহে যাতে না যেতে পারে তারা যেন সেভাবে বিক্রয় না করে আপনি সেটা চাচ্ছেন এটা আপনি হলো সবার কাছে সাজেশনটা দিতে চাচ্ছেন যে এইভাবে যাতে করে খাবার ভিতরে না থাকে ধন্যবাদ ভাইয়া আপনাকে আসলে আপনার কাছ থেকে আমরা অনেকগুলো তথ্য পেয়েছি আপনার কাছ থেকে অর্গানিক পদ্ধতিতে আর কোনো তথ্য রয়েছে কি না অর্গানিক পদ্ধতিতে আর আর কি যেমন আমি ওই যে বললাম কিছুক্ষণ আগে বলছি আর একটাতে ইয়াতে যে লিভার টোনিকটা হ্যাঁ অর্গানিক পদ্ধতি আচ্ছা লিভার টোনিকটা মানে কি লিভার টোনিকটা হচ্ছে যে একটা গাভির যদি লিভারটা ভালো থাকে তার খাবার ভালো থাকে যখন কিমির ট্যাবলেট খাওয়ানো হয় তারপর লিভার টোনিক খাওয়ানো উত্তর সেই নিম পাতা আর হচ্ছে চিরতা এই পাঁচটা আইটেম একসাথে নিয়ে জাল দিয়া পরে খাওয়াইলেই হবে ঠিক আছে এটা একটা নিতে হবে জাল দিয়ে কি মানে হলো আপনার হলো পানির সাথে মিক্স করে দিয়ে দিবে বা খাবারের সাথে দিয়ে দিবে হ্যাঁ খাবারের সাথে দিয়ে দিলে খাই ফেলে সবগুলো গরু একসাথে খাবে তো এটা কতগুলো গরুকে আপনার হলো কত টাকা খরচ হবে আপনার এখানে কতগুলো গরু রয়েছে টাকা আর যদি এই আমলো কি হতে কি বয়রা এবং নিম পাতা আর চিরতা 300 টাকা আনি আমরা সব গরু হয়ে যায় যারা জানে না তারা তো মনে করে যে আসলে আমি এটা তৈরি করলে আমার এই গরুগুলো অনেক তথ্য না জানার কারণে হলো তারা পিছিয়ে আছে যে এক টাকাটা দশ টাকা দিয়ে তাদের করতে হচ্ছে কিছু করার নাই জানা না তখন এভাবেই করতে হচ্ছে কিন্তু আপনার যে তথ্যগুলা এগুলো আপনি আপনার এই খামারে অ্যাপ্লাই করে কি দেখেছেন যে এগুলো কি আপনি বাস্তবে প্রমাণ পেয়েছেন আমি যেগুলো বলছি সবগুলো আমার নিজের খামার প্রয়োগ করছি এই জন্যই বলছি হ্যাঁ আপনি এগুলো শিখলেন কার কাছ থেকে এটি শিখছি আমি আসলে নিজে প্র্যাকটিক্যাল অভিজ্ঞতা আছে আজকে খামারে আমি প্রায় দশ এগারো বছর হয়েছে খামার আমি দিছি তো এই একটা সমস্যা করছি ওইটা সমাধানের চেষ্টা করছি 
যে কিভাবে জেনারেল ভাবে এটা দূর করা যায় ওই খুঁজতে খুঁজতে এভাবে হয়েছে আমি এটা প্র্যাকটিক্যালি দেখছি যে আসলে যে উপকৃত ধন্যবাদ ভাই আসলে আপনারা মানে খামার ইন্ডাস্ট্রিকে বলো যতটা হলো কম মানে খরচে এলো গরুকে সুস্থ সবল রাখা যায় ভালো রাখা যায় সব কিছু মিলিয়ে যেমন কিডনি ভালো রাখা থেকে লিভার ভালো রাখা থেকে শুরু করে গরু যাতে বাচ্চা দেওয়ার ক্ষমতাটাও ভালো থাকে এবং খাবারের মানটাও কমানো সব কিছু মিলিয়ে আপনার এই প্রতিবেদনের আপনার কাছ থেকে আমরা তথ্যগুলো পেয়েছি আসলে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদেরকে এই তথ্যগুলো দেওয়ার জন্য দর্শক জানি না আসলে আপনাদের কেমন লেগেছে আমরা চেয়েছি যে একটি এই যে খামার ইন্ডাস্ট্রি আপনারা অনেকে বলেছেন যে অনেক সমস্যার কারণে হলো যেমন আপনাদের খামার ইন্ডাস্ট্রি থেকে আপনারা সরে দাঁড়াতে হলো যে লক্ষ লক্ষ টাকা আপনারা ব্যাংক লোন নিয়ে খামার করেছেন সেই খামার ইন্ডাস্ট্রি এমন একটা পর্যায়ে আপনাদের জোরে যাওয়ার পর্যায়ে হয়েছে যে আপনার হলো খরচা আসতেছে হলো দশ হাজার টাকা আর আপনার হলো আয় আসতেছে হলো নয় হাজার টাকা এইভাবে হলো আপনাদের খামার ইন্ডাস্ট্রি এক এক করে আপনাদের হলো অনেকেই লস কান বা লসের মুখে আপনারা দেখতে দেখতে নিজেরা এই খামার থেকে সরে এসছেন কিন্তু সত্যিকারের অর্থে এই যে আপনারা এই ভাইয়ের কাছ থেকে যে তথ্যগুলো পেলেন আসলে আপনারা যদি এইভাবে অ্যাপ্লাইগুলো করতে পারেন বা আপনাদের গরু সুস্থ সবল আপনারা সব কিছুতেই আপনারা সহজভাবে আপনারা করতে পারবেন এবং আপনাদের খামারও উন্নয়ন হবে এবং ভালো কিছু আপনারা সফলের মুখ দেখতে পাবেন এই যে দর্শক দেখুন এখানকার যে গরুগুলো দেখছেন কোন গরুটাকে দেখতে যে রোগা বা আক্রান্ত বা খুবই অসহায় এমন দেখলে বোঝা যায় যে একটা মানুষ যখন খাওয়া দাওয়া না করে তখন তাকে দেখতে রোগা এবং ক্লান্ত মনে হয় কিন্তু সত্যিকারের অর্থে দেখুন তো দর্শক এই প্রধান যে ডিপার্টমেন্ট একটি গরু আপনাদের চোখে পড়ে যে সেই গরুটুকি দেখলে আপনারা মনে হবে যে এই গরুটা রোগান্ত এবং দুর্বল এমন কোনো গরুর এই খামারে নেই দর্শক আমরা আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করেছি যে আপনারা অর্গানিক পদ্ধতিতে কিভাবে গরুগুলো পালন করবেন এবং গরুগুলোকে মেডিসিন চাইলেই আপনারা অ্যান্টিবায়োটিক দেবেন না এবং অ্যান্টিবায়োটিকের পরিবর্তে কিভাবে অর্গানিক পদ্ধতিতে এই যে ভাইয়ের কাছ থেকে যে তথ্যগুলো পেলেন এই তথ্যগুলো আপনারা অ্যাপ্লাই করে অন্তত দেখতে পারেন সরাসরি যদি তার সাথে কথা বলতে চান আমাদের এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে আপনারা জানতে পারবেন এবং মোবাইল নাম্বারটি তার দেওয়া থাকবে আপনারা চাইলে সেই মোবাইল নাম্বারে তার সাথে যোগাযোগ করে আপনারা এই পদ্ধতিগুলো আপনাদের খামারও অ্যাপ্লাই করতে পারবেন দর্শক আপনারা ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন আল্লাহ হাফেজ আমাদের এই প্রতিবেদন দেখার পর যদি আপনাদের একটুখানি উপকৃত হন দর্শক তাহলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন এবং লাইক এবং কমেন্ট করে আমাদেরকে জানাবেন তাহলে হবে আমাদের এই কাজের সফলতা এবং আমরাও একটু উপকৃত হব আপনাদেরকে অনেক অনেক ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি দর্শক আজকের মতো আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি অবরাকাত